മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം മാജിക് അവനിൽ നമ്മൾ പല പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന എന്താണ് ഇറച്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇറച്ചി കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിക്കൻ മറ്റൻ ബീഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യം പലതരം മത്സ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ടും നോൺ വെജ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻസിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതേസമയം കുറേ ഒരു വിഭാഗം വെജിറ്റേറിയൻസിന് അതായത് പ്യുവറായിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറിയൻസ് അല്ലാതെ എന്താ പറയുക മുട്ട പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും പിന്നെന്താ കുറച്ച് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും ഓഫ് കോഴ്സ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്നിപ്പിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവം എന്തായിരിക്കും അത് മുട്ട തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹാരമാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മുട്ടയ്ക്ക് വില കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മുട്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് മുട്ട ഏത് രൂപത്തിൽ കഴിച്ചാലും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മുട്ട ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ മുട്ട കൊണ്ട് പല വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം മുട്ട കറി ഉണ്ടാക്കാം മുട്ട അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം മാജിക് അവനിൽ നമ്മൾ മുട്ട അവിയൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നമ്മളൊരു അവിയലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായൊരു മുട്ട അവിയൽ മുട്ട വറുത്തരച്ച അവിയൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മുട്ട അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം പുഴുങ്ങി തോട് കളഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് നെടുകെ മുറിച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി അരപ്പിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി മൂന്നോ നാലോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചെറിയ അല്ലി ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി മറ്റു ചേരുവകൾ തൊണ്ടൻ മുളക് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടായി പിളർന്നത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് അപ്പോൾ മുട്ട വറുത്തരച്ച അവിയലിന് വേണ്ട ചേരുവകളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് ഒരു അരപ്പിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് തേങ്ങ ചെരുകിയത് അപ്പോൾ നല്ല പച്ച തേങ്ങയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഒരു കപ്പ് പിന്നെന്താ വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇപ്പം ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഇല്ല ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി പോലും സവാളയുടെ സൈസാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം എങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് നോക്കിയെടുക്കുക രണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ സൈസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ മതിയാകും പഴയ സൈസ് ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ ആകാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിലും വലിയ അല്ലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ അല്ലി നോക്കി രണ്ട് അല്ലി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അല്ലിയെ മുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് പീസാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വലിയ അല്ലി മതിയാകും പിന്നെ നല്ല ജീരകം മുളക് പിരിയൻ മുളക് കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നല്ല ജീരകം പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ട അപ്പോൾ അരപ്പിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം പക്ഷേ അരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഈ വിഭവങ്ങൾ അതായത് ഈ ചേരുവകളെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റണം അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം അതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പറഞ്ഞല്ലോ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിടാം കുറച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്തിടുക ഞാനിത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ എത്ര സൈസ് വേണം അപ്പോൾ അതുപോലെ കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളിയും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ചിടാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല ജീരകം നല്ല ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് വഴട്ടാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ അവിയലല്ല തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ
മണം അതൊരു പച്ച മുളകിൻ്റെ കുത്തൽ മാറിയാൽ മതി ഇപ്പം തന്നെ കുത്തലെല്ലാം മാറും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ചുമ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂത്തു എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മുളകും പാകത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ട് ചുമ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ സൂചന തീ ഓഫ് ചെയ്തല്ലോ ഇനി തേങ്ങ വെറുതെ ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ തേങ്ങ വറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പച്ചയ്ക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ കൂട്ട് ഈ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് തേങ്ങ ഞാൻ വറുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ വറുക്കാനല്ല ചേർത്തത് ഈ വറുത്ത കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ തേങ്ങ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തേങ്ങ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നത് ബാക്കി മസാല മാത്രമേ വറുത്തരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് തരിതരിപ്പായിട്ട് ഭയങ്കര ഫൈൻ പേസ്റ്റല്ല എന്നാൽ മഷി പോലെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മഷി പോലെ അല്ല ഒരു അവിയലിൻ്റെ ഭാഗമില്ലേ തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക തോരനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി അരയാണ് ഇനി നമ്മൾ മുട്ട വറുത്തരച്ച അവിയൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു മുട്ട പുഴുകിയത് റെഡിയാണ് സിമ്പിളല്ലേ എത്ര ലളിതമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ അരപ്പ് ഇത് തരിതരിപ്പായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപമല്ല എങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അരയണം തോരനെക്കാട്ടിലും ഒരു അവിയൽ പാകം കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ട്രിവാൻഡ്രംകാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് തൊണ്ടൻ മുളക് ഇത് സാമ്പാറിലൊക്കെ ഇടുന്നതാണ് ഇത് ഈ അവിയലിന് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചത് പിന്നെ കറിവേപ്പില ആവശ്യാനുസരണം ഇങ്ങനെയും ഇടാം നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വിടാം കറിവേപ്പില ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് 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 ഇടുക കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം അങ്ങനെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തു കറിവേപ്പില ഇട്ടു തൊണ്ടൻ മുളക് ചേർത്ത് ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി വയ്ക്കാം ഇനി വലിയ ഇളക്കും ബഹളമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇളക്കിളക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒരുപാടിട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുട്ട ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് നിരത്തി വയ്ക്കാം മുട്ട മുങ്ങിയ കിടക്കാണ് കിടന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വരും തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിടണം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേഗട്ടെ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് പിന്നെ തീ ഒരല്പം കുറച്ചിട്ട് അടപ്പ് മാറ്റി ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് ഏകദേശം ഒരു കുഴമ്പ് പാകത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് വറ്റണം എന്നില്ല ഏതാണ്ട് കുറുകി വറ്റുന്ന പോലെ കായ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കാര്യം ചേർക്കും ഇപ്പം തിള വന്ന് തുടങ്ങി ചെറുതായിട്ടൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെ നമുക്ക് പാത്രം അടച്ചിടാം ഇനി കുറച്ച് വെയിറ്റിംഗ് ടൈമാണ് കാത്തിരിക്കുക അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വരട്ടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടപ്പ് മാറ്റും എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ തുറന്നിടും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചാറോട് കൂടി ഒന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ വറ്റി വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആകും അപ്പോൾ കാണാം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട വറുത്തര ചവിയൽ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം വറ്റാറായി കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അതിൽ ബാക്കി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനക്കി കൊടുക്കാം പാത്രം ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൈരിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പകർത്തിക്കും ഒരല്പം പുളിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ അവിയലിൽ സാധാരണയായിട്ട് കുറച്ച് തൈരോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച മാങ്ങയോ പുളിയോ ഒക്കെ ചേർക്കാറില്ലേ അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ തൈര് ചെറുതായിട്ട് തവി കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കിയും കൊടുക്കും ഇനി ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും 
नाम और टेबल स्पू वे वरकान उपयोग अब रू टेब वेटल पर तेज निको तेल कुेबू पच वे मे फ्रश् कल वी पच वे पात्र अटचा चुद्धन अटचा ती अल कुमें ती ऑफ इंज मिनट समय कई करक्ट पाक इन इतना नाम वेल पात्र अगर नाम फाइनल प्रोडक्ट रेडी आई कई मुट वरत चवियल और ओरेंज रेड कलर और कहूँ ग्रेवी अत्यावश्यम ग्रेवी कष्ण अलत और कुति इलाका मे इन नाम इत चोरी कूड़े ना कोमेशन कपड़े कूड़े कह दोश कूड़े ना वाले एलुपुर वाले चलव तीर्च परीक्षा इन अड़ता मैजिकावें सैकंड रेसीपी ऑफ द वी ई आच्चे सैकंड रेसीपी और मधुर पक्षे इतना पटर व्यतस्त पलहार इन पेर ते व्यतस्तु फ्रईड मिल्क मिल्कि ने फ्रईदे इत सत्य उद्भव स्पानिश स्वीट अलग स्पानिश डिसेटो अलग स्पानिश स्पेलिटी स्पेन का और स्पेलिटी नाम रीती चोड़ा ना तैयार अब इतना नमुकेपड़ा पेट इतना तैयार नोक चीरों में पशुन पा अर लिट कोफ्लवर अर कप पंचसार अर कप मुट ओर ब्रेड क्रम्स और कप वरकान आवश्यक इन मत चेरव पट और कष्ण पंचसार रु टेब अब नमक स्पानिश स्पेलिटी आये फ्रईड मिल्क तैयार अभी वाले एलुपा क्यों अब अर लिटर पाल अच्छे पाल नमु पात्र पा कूड़ा पालिवेल पाल बाकी वे अगते अर कपर्फ्लवर कल कॉर्नफ्लवर कल कटा कल ई कल ई पाले कूड़ी इन वे अर कप पंचसार इन अलव इत्र मधुर वे वाली मधुर ए काल कपो अर कपो आगे काल कप मुदल अर कप वे इन या अर कपे योजिपीम इन अड़पति कई इलाक इंफ्लवर पाल मिश्रित इन टाइटी इन कुछ कुरकण इन पेट कुरुक वो नई इलाक पेटर क्यों पे इंप पंचसार अर कप चेरतु अर कपर अर लिट पा पंचसार अलव वे कु अत्र नमुके बाकी क्यों अद अलव वे कुरकोले तैयार इोल पात्र प्लेटो इन या ओवल षेप ग्लास पात्र ऐपाय मे ना अलवुस अधिको अद चुनाव पात्र मे ती ऑफ इन 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ആ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക ഏതാണ്ട് ഇത്ര ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് തിക്നെസ് ആ ഒരു മണ്ണം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പാത്രം പ്ലേറ്റ് ആകാം ഇത് ഇരുന്നുണ്ട് കട്ടിയാകും അത് നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റായി വരും ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് അതൊന്നു കൂടി ഒന്ന് ഉറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി പാത്രത്തിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് എങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിലും ശരിയാകും ഒന്ന് ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രൈഡ് മിൽക്കിന് വേണ്ട ആ ഒരു കൂട്ട് റെഡിയാക്കിയത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കൂ നല്ലൊരു നല്ല ഉറച്ചൊരു പീസായിട്ട് വരും സോഫ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കണം ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിലെടുക്കാം ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസാക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മുറിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ മുറിച്ചു മാറ്റും ഈ പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ടാണ് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വയ്ക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇത് ഫ്രൈഡ് മിൽക്കാണ് പാത്രം ചൂടായി ഇനി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഇനി നമ്മൾ ഒരു മുട്ട എടുത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു സൈഡിൽ വയ്ക്കുന്നു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇത് റൊട്ടിപ്പൊടിയാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അത് കുറച്ചെടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലിടുന്നു എണ്ണ നമുക്കിങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഈ അടുപ്പിലേക്ക് എന്നിട്ട് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാം വെറുതെ എന്നിട്ട് ഇനി എന്നിട്ട് ഈ മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം റൊട്ടിപ്പൊടി പിന്നെ മുട്ടയുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി വീണ്ടും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഈ രീതിയിൽ ഓരോ പീസസും നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം റൊട്ടിപ്പൊടി പിന്നെ മുട്ട പിന്നെ വീണ്ടും റൊട്ടിപ്പൊടി ഈ രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റും ഞാനിതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പീസസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ റൊട്ടിപ്പൊടിയിൽ റൊട്ടിപ്പൊടിയിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കി വീണ്ടും റൊട്ടിപ്പൊടി കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വയ്ക്കും ഇതെല്ലാം തീർത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ എല്ലാ മിൽക്ക് സ്ക്വയർസും കണ്ടല്ലോ റൊട്ടിപ്പൊടിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തു പിന്നെ മുട്ടയിൽ മുക്കി വീണ്ടും റൊട്ടിപ്പൊടിയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കിടക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടിട്ട് വറുത്തു വരും ടു ടൈംസ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ബ്രൗൺ ബ്രൗണായി തുടങ്ങുന്നു ആ 
ആയതായത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം നല്ല കരുകരുപ്പായിട്ട് വറുത്ത് പോരാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ അങ്ങനെ എണ്ണ കുടിക്കുമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പാകത്തിന് മൂട്ടിച്ചെടുക്കുക നല്ല ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ പുറം നല്ല മൊരിഞ്ഞതും നല്ല കരുകരുപ്പും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷേ ഒരുപാട് തടുക്കാതെ ഒരല്പം ചൂടോടു കൂടി ഒരല്പം ചൂട് മതി ഒരുപാട് ചൂട് വേണ്ട ആ ഒരു രീതിയിൽ കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന സ്ക്വയർസും കൂടി ഇങ്ങനെ ഈ ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് റെഡിയാകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ഫൈനൽ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു കഷ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റോളാണല്ലോ ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ടിരിക്കും അത് എത്ര ഉണ്ടാവും അകത്തകത്ത് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കണം പൊടിച്ചെടുക്കുക രണ്ടും കൂടി ചേർത്തങ്ങ് പൊടിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു സിനമൻ ഫ്ലേവേഡ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ കിട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക പട്ടയുടെ മണമുള്ള പഞ്ചസാരപ്പൊടി ഇത് നമ്മളുടെ സിനമൺ ആൻഡ് ഷുഗർ പൗഡേഡ് ഇതൊരു ചെറിയൊരു കളർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ടിൻ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല പട്ടയുടെ മണമാണ് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമതിട്ട് മിൽക്ക് പീസസ് സ്ക്വയർസ് അതും ഫ്രൈഡായി കഴിഞ്ഞു എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം അപ്പം നമുക്കിനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനൊരു പട്ടയുടെ ഫ്ലേവറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാരയും സിനമൺ അതായത് പട്ടയും കൂടി ചേർന്ന് മിശ്രിതം അതിങ്ങനെ മുകളിലായിട്ട് തൂവി കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ സ്നോ ഫ്ലേക്സ് പോലെ കിടക്കും അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവസാനം നമ്മളിടുന്ന ആ പഞ്ചസാരയിൽ പട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് സിനിമൺ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും സിനിമൺ അതായത് പട്ട നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആ ഒരു പട്ടയുടെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കഴിക്കുക കഴിച്ച് കഴിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു പകുതി മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അതെ മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ടല്ലോ വെരി സോഫ്റ്റ് ജെല്ലി പോലെ അകത്ത് കണ്ടോ സോഫ്റ്റ് വൈറ്റ് കളറിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് വായിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്നെസ് എന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്തെല്ലാം ചുറ്റും നല്ല ക്രിസ്പി കരുകരും അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുമല്ലോ ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് എളുപ്പമാണ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക അത് സെറ്റാകണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ശരിയാക്കുക പിന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നല്ല ഇഷ്ടമാവും തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങ